non è facile, però è, quello, è il nostro compito sia del Comune che della Pro Sportiva arrivare a questo, a questo, a questo punto. Se non è possibile, giustamente faremo valere quelle che sono le, le, le leggi, le, le, i regolamenti per chiudere una volta per tutte questa discussione perché stiamo andando un po' sul grottesco. Doveva essere un centro di eccellenza per lo sport seriano, è diventato invece il campo della discordia. Al centro dell'acceso di Verbio, che sta tenendo banco in questi giorni, è un grande striscione verde appeso sulla rete di recinzione del campo in sintetico Franco Colombi, che vede tornare sul piede di guerra la Prada Lunghese Calcio e alcuni residenti delle abitazioni adiacenti. Ma facciamo un passo indietro, perché le polemiche scatenate dal campetto risalgono a fine 2011, anno in cui la struttura fu ultimata. Al centro della questione c'era allora il presunto odore di gomma emanato dall'erba sintetica. Polemica sfociata poi in un'interpellanza della minoranza, archiviata successivamente con tanto di dichiarazione ARPA. Il campo, secondo gli esperti, omologato con materiali certificati, non puzzava. Questione finita? Ma che? I residenti sono tornati alla carica, questa volta prendendo di mira il telo verde appeso sulla rete, reo di creare danni alle abitazioni perché oscurate e private dal calore. A cercare di fare da pacere ancora una volta il primo cittadino che invita entrambe le parti a trovare un compromesso. Beh, gli ultimi fatti sul campo da calcio sono più che altro una, delle ripicche tra la Prada Lunghese Calcio e, le, e la famiglia adiacente al campo da calcio. E il nostro compito adesso sia del comune che della polisportiva Prada Lunghese, che è un attimino la società che ha firmato l'accordo con noi, è di fare un attimino da, da pacere e far ritornare quello che è il buon senso per... Eh, che sono veramente delle stupidaggini che vanno risolte con poco e possono essere risolte con poco, perciò cerchiamo di portarla sul tavolo del buonsenso e risolverla amichevolmente, senza poi procedere in altre, in altre forme che sarebbero sgradevoli sia, sia per i privati ma anche per, le, per gli enti pubblici. Non solo buonsenso, Parsani invita sia i residenti che la Prada Lunghese Calcio a considerare quello che il campetto sportivo rappresenta per tutta la cittadinanza. Naturalmente tutto questo corollario dà un po' di, scredito, di discredito e non fa capire il la bellezza di quest'opera e soprattutto l'utilità che porta al Paese.